നമസ്കാരം ഞാൻ സബിൻ സലീം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻട്രോയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് വന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ദോസ്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീസൽ ചോർത്തിയപ്പോൾ കണ്ടൊരു സംഭവമാണ് ഏകദേശം എട്ട് ലിറ്ററോളം ഞാൻ ഡീസൽ ചോർത്തിയിരുന്നു ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വണ്ടി ഡീസലാണ് കേട്ടോ ആ ഡീസലിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം അതിൽ ആഡായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതോ രീതിയിൽ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഏതോ രീതിയിൽ ഡീസലിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു വിവരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അവയർനെസ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈയൊരു ഇൻട്രോ പോലും ഇടാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഏകദേശം എട്ട് ലിറ്ററോളം ഡീസൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ രണ്ടര ലിറ്ററിൽ മുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഭാഗ്യവശാലാണ് ഈ വണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കുഴ കുഴ കാണുന്ന ആ ഒരു ദ്രാവകം പോലെ അതായത് അടിയിൽ മട്ടി കണക്കോ ഇങ്ങനെ കുഴ കുഴ കാണുന്ന ഒരു ദ്രാവകം പോലെ തോന്നുന്നത് അത് വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വെള്ളം ഇതിൽ കയറിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി കാണണം അത് മാത്രമല്ല ഡീസലിൽ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് പോലും വണ്ടി അത്യാവശ്യം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് കണക്കന് ഈ വണ്ടി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പോ മറ്റോ ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ മാറാൻ വന്നിരുന്നു അതായത് ലൈറ്റ് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തി ഫിൽറ്റർ മാറാൻ വന്നിരുന്നു നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിൽറ്ററൊക്കെ മാറി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെയിം വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ടാങ്ക് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും ഡീസലിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ ഒരു ഡീസലിന് ഇല്ലായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങൾ അതായത് വെള്ളം എങ്ങനെയാണോ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ സമാനമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ഡീസലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫുള്ളും അതായത് അത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡീസലിൽ മിക്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മളുടെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈ ഡീസൽ നമ്മളെ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി ചാൻസ് എന്ന് പറയാൻ കൂടുതലും നമ്മളെ ടാങ്കിൻ്റെ അടപ്പ് അതായത് ക്യാപ്പ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു പമ്പും ഭാഗങ്ങളും വെച്ച് ബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതു രീതിയിൽ ഹോളോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ വരണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം വെള്ളം ഒഴിക്കുകയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വാഹനം നിത്യം പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അടിക്കാൻ പോകുന്ന പമ്പുകളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു വിഷയം ും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം പമ്പുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടിയിലെ പോലെ തന്നെ ഫിൽറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡീസലിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഫിൽറ്റർ മാറുന്നില്ല അത് കറക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടാങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ അടപ്പാണ് കേട്ടോ അടപ്പിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഈ ടാങ്ക് അടച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാധനവും വെച്ച് പിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്രഷറിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പം നമ്മൾ പമ്പ് പിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ പമ്പ് അപ്പം പമ്പ് പിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മഴ വെള്ളവും മറ്റൊക്കെ ആണുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ചാൻസും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ എണ്ണ അടിക്കാൻ പോകുന്ന പമ്പുകളിൽ ആ പമ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡീസലും വെള്ളവും മിക്സ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇന്ന ഒരു ഡീസൽ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് അടിക്കാം അങ്ങനെ രീതിയിൽ അടിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഓട്ടം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പമ്പിൽ നിന്നും മാറി തിരിഞ്ഞും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പമ്പിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നതെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു പമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡീസൽ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദൂരയാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ യാത്രയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡീസൽ നമ്മളെ വണ്ട